你这夜店四个女人的照片，现在网上到处都是。白总不知道有没有看到？不对，应该看到了。我刚才去汇报项目的时候，他看起来很不好。走吧，来，你喊我们回家。有，白河、啊，我看你现在身价是不一样了。我早上叫你过来，现在都几点了？我看你是不把白家放在眼里了。没有白家，你算什么呀？能过上现在这么好的日子吗？你说什么？算，本少爷今天心情好，奶奶还在里面等着你。等你们从这儿走出去以后。你就是被白家遗弃的一个流浪，被扒光毛的主。您来啦，奶奶。白鹤，今天找你来，是为了你的终身大事我和牧羊已经在一起足足两年了，还要谈到什么终身大事啊？你就不要在这里欺骗奶奶了。你们没有圆房，如今牧羊还是别的女人供的，奶奶都是知道的。一段没有感情的婚姻是不会有好结果的。男人要敢做敢当，你让白氏蒙耻。这笔账该怎么算？首先，我牧羊没有对不起白鹤。第二，我们俩的感情还轮不到您来请教。我的立场很简单，如果分开是白河的意思，我没有二话。白河，李总说，公司要开新品发布会，如果焦点转移到你们的私生活，集团怎么走出江北？你要怎么兑现你和奶奶的承诺？稳固白氏集团地位。您要是担心白氏的话，我可以告诉你，白氏想走出江北，必须。你不就是签了一个奥奇公司的大单子吗？口气就这么大，这还不是看在白氏的面子，你才能谈成的。行，这样吧。我们做个交易，我可以离开白氏，从此不沾白氏的光，但是我是不会离开的。<笑>你这算盘打得可真行，还想继续留在白氏骗吃骗喝？我不答应，这是有你说话的份吗？扫家去。好，好了，陆阳，我可以答应你，但是。如果因为你的绯闻造成白氏损失，这所有的一切都要你来承担。放心，天塌下来，我会砸到白氏。牧羊，你给我出来！有事儿？你把我女儿怎么了？你女儿？是谁？你他妈的，夜店的人都看到你把我的女儿拉进了包间，现在撞何故？赵倩是你女儿啊？那现在你玩我女儿、啊？我也亲眼看见你的孙子把你的女儿拉进包间，一个小时，不知道在干什么。说，道歉呢？赵倩两年前找人殴打木星老板，我得给他点教训。完事后，我自然会给你送。他招惹木星，干你什么事？因为我就是木星老板。哈哈哈哈哈！我不管你是不是木星的老板，我今天就要替我的女儿来教训你。青龙社的人也需要用武器的。对付你，不需要这样，但是你是个人渣。我不想用我的手沾满你的血。啊！不，怎么
，这这怎么会？老头儿，不是我的事。如果你还想跟他一起，必向你求饶。一路上绝对不放过我的女儿。嗯，滚！如果以后你和你女儿再来招惹，我保证你不看我。谢谢，谢谢，谢谢。白氏已经没有奶奶的野心了，你就待着吧。我必须遵守白奶的承诺，免得她回头不认账。那你要回木星联盟吗？张希云撑了两年了，我试着过来回去。又他妈暗算了！张希云，你想办法撑住，我马上回来。白河，白总，刚才君豪酒店联系，他们有意要和白氏合作，想要见你一面。不应该啊，莫阳上次让贾明君那么大的脸，还来找我？我也不知道，所以直接来问您了。你觉得有必要定向你们？说实话，白氏即使手握瑞黎和奥奇的合作资源，但是君豪他有实力，但我们直接破圈。你个人来说，我觉得是个绝佳的机会。好，终于等到我们白总了。别这么说。最近呀、啊，我们君豪研发了一款香氛，想请白总试闻一下，指点指点。如果我没猜错的话，这里面应该有红玫瑰、紫罗兰、薰衣草等十二种鲜花萃取而成，是吗？白总果然是行家呀！哈哈哈。既然君豪有研发团队，那需要我们白氏做什么呢？贾明，你。什么江北第二美女，还不是乖乖得对我贾明呢？姓贾的，你娘！我怎么死？又是你坏我的事儿！敢触碰我逆鳞，老子要你命！